ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்திய ஐந்தாண்டு திட்டங்களை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்திய ஐந்தாண்டு திட்டங்களில் என்னென்ன வந்து முதன்மையாக இருக்குது யாருடைய மாதிரியை அடிப்படையாக கொண்டது எத்தனை சதவீதம் வளர்ச்சி அடைந்தது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த ஐந்தாண்டு திட்டங்களில் பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மொத்தம் பன்னிரெண்டு ஐந்தாண்டு திட்டங்களை வந்து இந்தியா வந்து செயல்படுத்தி இருக்குது இந்த ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் யாருடைய திட்டங்களை வந்து மேற்கொள்ளும் முறை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ரஷ்யாவிடமிருந்து தான் நம்ம வந்து இந்த ஐந்தாண்டு திட்டங்களை வந்து பெறப்பட்டதுங்க இப்போ வந்து பன்னெண்டாம் இது வரைக்கும் பன்னெண்டு ஐந்தாண்டு திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்தி இருக்கோம் பனிரெண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு டு பதினேழாம் ஆண்டு இருக்கு இதுதான் இறுதியான ஐந்தாண்டு திட்டம் இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அரசு ஐந்தாண்டு திட்டங்களை எல்லாமே நிறுத்திட்டு அதுக்கு பதில நிதி ஆயோக் அப்படிங்கிற மூலமா திட்டமிட முடிவு செய்துள்ளது அதாவது நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்பார்மிங் இந்தியா அப்படிங்கறத வந்து முடிவு செஞ்சிருக்காங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஐந்தாண்டு திட்டங்களை பார்க்கலாம் இதனுடைய காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு டு இது யாருடைய மாதிரி அடிப்படையாக கொண்டது அப்படின்னா ஹாரே டாமர் அப்படிங்கிற மாதிரி அடிப்படையாக கொண்டது இதனோட முதன்மை நோக்கம் அப்படிங்கிறது நாட்டினுடைய வேளாண்மை முன்னேற்றம் தான் இத்திட்டம் மூணு சதவீதம் அதாவது மூணு புள்ளி ஆறு சதவீத வளர்ச்சியோட வெற்றி பெற்றது அடுத்து இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு டு அறுபத்தி ஒன்னு இந்த திட்டம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பி சி மகளநோபிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மாதிரியை அடிப்படையாக கொண்டது இதனுடைய நோக்கம் நாட்டினுடைய தொழில் முன்னேற்றத்தை வந்து மேம்படுத்துது இந்த திட்டம் நாலு புள்ளி ஒரு சதவீதம் வளர்ச்சியோட வெற்றி பெறுது அடுத்து மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு இந்த திட்டம் காட்கில் திட்டம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா சுதந்திரமான பொருளாதாரம் மற்றும் சுய முன்னேற்ற நிலையை ஏற்படுத்துறது இது சீன இந்திய போரின் காரணமாக இலக்கு வளர்ச்சியான அஞ்சு புள்ளி ஆறு சதவீதத்தை அடைய வந்து இயலவில்லை இப்ப இந்த காலகட்டத்தில் திட்ட விடுமுறை காலம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் மற்றும் மூணாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் தோல்வி வந்து இந்த திட்ட விடுமுறைக்கான முதன்மை காரணம் இந்த காலகட்டத்தில் ஓராண்டு திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு வேளாண்மை வேளாண்மை சார் துறைகள் மற்றும் தொழில் துறைகளுக்கு முக்கியத்துவம் தர்றாங்க அடுத்து நான்காம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது எழுபத்தி நாலு இந்த திட்டத்தினுடைய இரண்டு முக்கிய நோக்கங்கள் என்ன அப்படின்னா நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் தற்சார்பு நிலையை அடைதல் இந்த திட்டத்தினுடைய இலக்கு அஞ்சு புள்ளி ஏழு சதவீதம் வளர்ச்சியை இந்த அஞ்சு புள்ளி ஏழு சதவீத வளர்ச்சியை எட்டாம மூணு புள்ளி மூணு சதவீத வளர்ச்சியை பெற்று இந்த இதுவும் வந்து தோல்வி அடையுது அடுத்து ஐந்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எழுபத்தி ஒன்பது வேளாண்மை தொழில்துறை சுரங்க தொழிலுக்கு முன்னுரிமை தர்றாங்க இதனுடைய இலக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு புள்ளி நாலு சதவீதம் ஆனா வளர்ச்சி வந்து நாலு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக வளர்ச்சி அடையுது இந்த திட்டத்தினுடைய முன் வரைவு யார் அப்படின்னா டி பி தார் அப்படிங்கிறவர்களால் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு கைவிடப்படுது இப்ப இப்ப சுழல் திட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒரு வருட காலத்திற்காக தொடங்கப்பட்டதுதான் இந்த சுழல் திட்டம் இது ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தை நீக்கிய பிறகு இந்த சுழல் திட்டம் அப்படிங்கிற திட்டத்தை வந்து கொண்டு வர்றாங்க அடுத்து ஆறாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது டு எண்பத்தி அஞ்சு இதனுடைய நோக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வறுமை ஒழிப்பு மற்றும் தொழில்துறை தற்சார்பு ஆகும் இப்போ இந்த வறுமை ஒழிப்பு அப்படின்னா ஹேர் காரிபி ஹடாட்டா அப்படிங்கிறது தான் இதனோட லட்சியம் அதாவது முதலீடு திட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டது வளர்ச்சி இலக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் ஆனா அஞ்சு புள்ளி ஏழு சதவீதம் வளர்ச்சி ஏற்றப்படுது அடுத்து ஏழாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு இதனுடைய நோக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தன்னிறைவு பொருளாதாரத்தை உயர்த்துதல் மற்றும் வேலை வாய்ப்பை வழங்குதல் முதன்முறையாக பொதுத்துறைக்கு மேலாக தனியார் துறைக்கு வந்து இந்த ஏழாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்துல தான் முன்னுரிமை தர்றாங்க இதனுடைய வளர்ச்சி இலக்கு அப்படின்னா அஞ்சு சதவீதம் ஆனா ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதம் வந்து அஞ்சு சதவீதத்தோட அதிகமா வளர்ச்சி அடையுது இந்த ஏழாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் அதுக்கப்புறமா ஆண்டு திட்டங்கள் மைய அரசுல வந்து நிலையற்ற அரசியல் சூழல் இடவியதால எட்டாம் அஞ்சாண்டு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த இயலல அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஒண்ணு மற்றும் தொண்ணூத்தி ஒண்ணு தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுகளுக்கு இரு ஓராண்டு திட்டங்களை வந்து உருவாக்குறாங்க அடுத்து எட்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி ஏழு இந்த திட்டத்துல வேலை வாய்ப்பு கல்வி சமூக
அடுத்த பத்து ஆண்டுகள்ல தலா வருவாயை வந்து இரு மடங்காக உயர்த்ததுதான் இதனுடைய இலக்கு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டுல வறுமை விகிதத்தை பதினஞ்சு சதவீதமா குறைக்கணும் அப்படிங்கிற குறிக்கோளை கொண்டிருந்துச்சு இந்த திட்டத்தினுடைய வளர்ச்சி இலக்கு எட்டு சதவீதம் தான் ஆனா வெற்றி பெற்றது ஏழு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் மட்டுமே தான் அடுத்து பதினொன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு டு ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு இதனுடைய நோக்கம் விரைவான மற்றும் அதிகமான உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி வளர்ச்சி இலக்கு எட்டு புள்ளி ஒரு சதவீதம் ஆனா எட்டப்பட்டது எத்தனை அப்படின்னா ஏழு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் மட்டுமே அடுத்து பனிரெண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு டு பதினேழு நோக்கம் விரைவான அதிகமான உள்ளடக்கி மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி இதனுடைய வளர்ச்சி இலக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா எட்டு சதவீதம் சோ இதுவரை பன்னெண்டு ஐந்தாண்டு திட்டங்களை வந்து நம்ம செயல்படுத்தி இருக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் இந்த ஐந்தாண்டு திட்டங்களை நீக்கிட்டு நிதி ஆயோக் அப்படிங்கிற அந்த திட்டத்தை கொண்டு வர்றாங்க அதாவது திட்டக்குழு அப்படிங்கிறதுக்கு மாற்றாக நிதி ஆயோக் அமைப்பு அப்படிங்கிற அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனவரி ஒன்னுல ஏற்படுத்தப்படுறாங்க இது வந்து இந்திய அரசினுடைய திட்டங்களையும் கொள்கைகளையும் கண்காணிக்கும் உடைய ஒரு அறிவு மையமாக இந்த நிதி ஆயோக் மையம் வந்து இருக்குது சோ இப்போ இதுவரைக்கும் நாங்க பனிரெண்டு ஐந்தாண்டு திட்டங்களை வந்து நம்ம செயல்படுத்தி இருக்கிறத பார்த்தோம் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ